快点上车！快快点，快去！快，嗯，快，快上去！上车，下去！
，外边全是鬼子，出不去呀、啊。把你装，我要看看小鬼子到底杀了多少乡亲们。我不能就让他们这么白白死了，我要给他们报仇，我要用小鬼子的血来祭奠乡亲们。亚木兄弟，谢谢你救了我。你要不嫌弃的话，你跟我一起走。Oh! 
别怕啊，我在呢，我在呢。你受伤了。
，爹，伤没事吧？别管我。我问你，你是不是去救八路军了？我怕他们掉到陷阱里啊。日本人那批货也是你派人去拿的。回答我。是。哎，爹，我觉得那日本人东西不拿白不拿，我没想那么多的。住口！你是谁？还说，庄子他爹还有东儿。在副厂啊，男儿啊，你长大了，应该懂事啊。可欠乡亲们的，这辈子还不了了。记住爹一句话，这血债一定要血来偿。你拿的那个东西放在山神庙里了。山神庙，山神庙里头有一个地窖，你有时间一定要把它拿回来，一定要交给八路军。我记住了。你小子，又偷爹的刀。知道你从小的时候就喜欢这把刀，爹把它送给你，多杀几个鬼子，给乡亲们报仇。是。他一定就在这附近，仔细的扫。嗨！嗨！哥、啊
，大家小心，继续前进。爹，还撑得住不？好，行，快走，别追了。
你们两个，谁是长老？我是。爹，我明白了，你只是一个想保护儿子的父亲。长老，你把东西藏在哪里了？要告诉你，哪家藏吗？只要你说出来，我就放了。儿子，鬼话不能信！爹，爹，畜生，有本事你杀了我！我再问你一次，东西到底藏在哪里？听着，你要敢说半个字儿，就不是我儿子。儿子，爹。
快点！哎哎，等等等等，怎么了？还有多远？哎呀，快了，就在前面呢。啊，怎么没人？怎么找啊？坏了，惹着火了！走，走，走，走，走。转眼就不见了，听枪声应该不远了，大家注意隐蔽。是。哎呀，你说能把这匹野马给驯服了，一定是个大鬼子好手。他在他身份身上下点功夫，一点组织性、纪律性都没有。先找到他们再说吧。战狼脑子里的那颗子弹，就像是一颗定时炸弹，随时会发作的。嗯，我们走。是，走。暗器，脚下的陷阱，咱敢搜索？嗨嗨嗨
。一共来了多少人？目前还不清楚，长官。集合三个小分队，火速增援青木岭。嗨，等一下。怎么说，青木也是我的老同学，还是我亲自去增援？开路。追兵吧！快！快！大家准备。我自己一样能出去的。我的计划都被你破坏了，你还有理了是不是？好了好了，你们别说了。现在的当务之急是怎么撤出去？战狼，你说。庄子，带他们到小树林，那里有我们剩下的陷阱。等收好陷阱之后，我把他们引过去。好。哎，可是你，给你带。哎，你回来，你战狼哥，小心！有老胡在啊，应该没什么事儿。那我这心怎么通通都跳得那么厉害呀、啊？不要急，等会儿姑娘，等他们回来了，你好好劝劝战狼。劝战狼？我的意思是说，你们村子出了这么大的事情，我很理解你们的心情。可是战狼，他一冲动就会出大事的。政委。战狼哥他不是冲动，他是从小胆子就大，他小的时候就杀过狼呢。他这次肯定是恨死那些日本鬼子了，先把他们全杀光。就你们几个，怎么能把小鬼子全部都杀掉呢？杀小鬼子，要让我们团结起来，拧成一股绳，有计划的跟小鬼子作战。段二姑娘，你下面有什么打算？我还能有什么打算呢
，我现在就剩战狼哥跟庄子两个亲人了，他们去哪儿，我就去哪儿呗。啊，啊，谢谢。哎，我不渴，不想喝。怎么战狼还不来啊？准备好了。青木军变得坚强，反而变成了一个懦夫。大家小心，继续搜索。嗨嗨！啊呀！啊啊啊！哎，战狼哥，这鬼子还没有野猪聪明呢。大家小心地面。飞，继续前进。啊啊啊啊趁这个机会把小鬼儿都干掉！哎，听我的，那陷阱都是捕兽用的，威力不大，赶快撤！汇报一下今天的情况，请他派一队人马增援。我觉得敌人一定是在打兵工厂的主意。一个猎户而已，只会白弄几下陷阱，不用大惊小怪。可是你也觉得他们的武器跟八路有关系？秦木君，想不到一个猎户竟然把你吓成这个样子。我要提醒你，你是个大日本帝国的军人。还有。我拜托你用这里想一想，如果他们真的是八路的珍贵部队，怎么可能来骚扰一下就跑掉？你有没有注意到他们那些毫无章法的战术？我确定，他们是一伙无脑的暴民。暴民，你懂吗？全体解散，各自回营房休整。嗨嗨。嗨
拿下阿王的同志，跟我去把这碉堡炸掉。战狼，王爱，你们负责掩护。是。战狼，小心点啊，负责掩护。嘿嘿嘿。队长，你要小心。哎，走。
队留守，二队跟我追，快！快快快不见了，他们跑不远，一定就在这附近。走，你们这边
。志伟，怎么你们也？有什么破坏的陷阱？啊？我们也在为了埋伏。一会儿我们开个会，你先照顾伤员。好，交给我吧。嗯，我们先进去吧。走。报告，秦墨君，事情办得怎么样啊？八路伤亡惨重，但有几个人跑了。这群八路真是不自量力，几个残废伤兵跑了也就罢了，这可都是你的功劳啊，秦木君！不敢当，都是总部传来的情报帮了大忙。哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼今天晚上呀，这么多好吃的了。王姐，这是怎么了？我战狼哥呢？在里面呢。哎，你先别过去，队长正发火呢。我们今天遭遇了诡计的麻烦。东儿。这给我，你帮王爱姐。大郎，现在伤亡比较大，就让他先冷静一下吧。哎，这件事情一时半会儿还搞不清楚，我们得冷静的把整个过程想一下。从毒气被劫。到在这兵工厂受到埋伏，这件事情一定有蹊跷，绝不是巧合。我在想，可能对上有内奸。现在首要的是把内奸抓出来。大哥，没看出来啊？你比胡队长冷静多了，觉悟挺高的嘛。我们没有看错你。没事吧？到底出什么事了？我没事，你别问了，快去帮忙。你快告诉我嘛！都说没事了，你每次都是这样，人家都已经不是小孩子了，你还不愿意告诉我？有什么需要我帮忙的吗？把包扎好的伤员送回去休息吧。慢点。各位好，各位好。周伟，哎，哎呀，庄子，哎，可以啊，啊，你这是进得了厨房，上得了战场啊。周伟，嗯，今天这仗可真窝囊。
，就是为这件事情来的。你能不能告诉我，你是怎么从兵工厂里边逃出来的？等等，怎么了，政委？你们还是怀疑我？哎呀，庄子，我们怎么能怀疑你呢？我要是怀疑你，我还来跟你谈什么？真的？对呀、啊，我们不会冤枉好人的。啊？你想一想，那天我们攻打兵工厂的过程，这小鬼子怎么什么都知道呢？你不觉得奇怪吗？奇怪，哎，特别奇怪。所有的陷阱都被人破坏了，然后破坏了，还伪装成好了。嗯，好像故意有人让咱上当似的。哎，你是怎么想的？除非有人。很详细的告诉鬼子，咱的陷阱位置还有方法，要不然就不可能弄成这样。哎，你是不是觉得咱们自己内部存在问题？我倒是没这么想，这主要是我实在想不出来。你说谁会干这么没良心的事儿呢？你是怎么认识哑巴的？兵工厂监狱啊。我抓进的第二天，他就被抓进来了。政委，嗯，你不会怀疑哑巴吧？不可能，这要不是哑巴，说不定我早就被鬼子做实验了。再说了，这哑巴还帮我杀了好几个鬼子呢。啊，是这样啊。呃，那好，庄子，你想起来什么，你再告诉我。你可千万别怀疑哑巴你！你想啊，他是哑巴，你怎么能泄密呢？张总，既然我们已经有人混入堡垒当中，为什么我们不直接捣毁他们的总部呢？哦，方长线钓大鱼。据我的分析，土八路之所以在张县如此猖狂，那是因为有地下党的帮助。让他们多活几天，我们要一网打尽。大佐英明，这两天多留意一下进出张县的人，多派些眼线下去，不要大意。是，请大佐放心。雪子小姐最近可好？多谢大佐关心，雪子最近很好。如果雪子小姐觉得闷的话，你可以带她到我这边来，我可以叫美智子陪她聊聊天，下下棋，啊？谢谢大总的抬爱。<笑>北条君，你的妹妹也就是我的妹妹，我们在这里并肩作战，不是应该互相照顾的吗？妹妹还很年轻。有很多时候，不是很懂礼貌。多谢大佐的挂念，如果没有其他的事儿，我先告退了。啊，下去吧
两个，找我。为了欢飞，我想问你，那天怎么从监狱里逃出来的？不是，你你们你们怎么都问这件事儿啊？还有谁问过这件事？就这个，我跟他们问的不是一回事，啊？那你问什么事儿啊？队长。他们有些人十三四岁就跟着我打游击，大多数连媳妇都没娶上就光荣了，连块正儿八经的背都没有，没个地方写名字。哎，上次我打黑山过，遇上小鬼子。子弹从我的胸口穿过去，我愣是活了下来。王爱说我求生欲望坚强，他哪里知道我是怕死？我爬到地底下见到这帮兄弟们呐、啊，我没脸，我寒碜。鬼子杀了我全庄的乡亲，就算我死了，我也要替乡亲们报仇。可你们跟鬼子有什么深仇大恨？死了这么多人，值得吗？我知道你恨鬼子，可这里的每个人。谁不是爹生娘养的？其实被不被鬼子祸害不重要，重要的是他们都明白一个道理：小鬼子霸占了你的土地，你的家就没有了。你只有拿着枪到战场上往前冲，你冲上去了，才能保住家。千千万万个人冲上去了，才能保住千千万万个家，才能保住自己的国家。他们有的人第一次上战场，一个小鬼子都没有杀过，就把刘丹给打死了，值吗？值吗？哎，值不值？看你自己怎么想了。好了，说吧，小子，又想出什么主意了？儿子，哥哥有一个决定，不知道该如何告诉你。如果是有关庆军的，哥哥就不必说了。哥哥的意思，我已经明白了
，我的心意，想必哥哥也很清楚。你越来越没有礼貌了。为了一个佣人的儿子，竟然这样跟哥哥说话。既然是这样，那我就直接跟你说，我准备送你回去。回哪儿？回日本。为什么？哥哥，你只是为了把我和青木君分开吗？青木算什么？为什么要你走？都是哥哥难以启齿的。哥哥，到底是为什么？为了衡山大作，想必你也应该感觉到了。他跟青木不一样，哥哥根本无能为力。请原谅哥哥吧，哥哥。如果是因为这个原因，你就不必为我担心了。我知道该怎么做。回去的，只要还有一丝机会，我就要留在这儿陪着你。当然，还有青木君。学子，哥哥，对不起，学子这次不能听你的了。如果哥哥没有别的事情，我想回去休息了。学子，无论如何。我都不会改变主意的，更不会退掉船票。队长。呀，喂，你们怎么来了？庄子告诉我们说，战狼要在这儿开会了。嗯、<笑>小子，是有备而来啊！说吧，什么情况？这个地方，就是他们兵工厂的地形图。我详细问过庄子兵工厂的情况。这里呢，就是他们的通风口。我有办法。带着人从通风口下去，把兵工厂给炸。但是我们要想办法，先把里面的鬼子引出来，尽量多救一点人，再炸了兵工厂。刚才这个问题，我跟政委商量过。鉴于上一次行动失败，我们得先把奸细给揪出来。是啊，可是最近咱们支队进来的人太多了，这一个一个查下去的需要时间嘛。再说，得想怎么个查法。我们绝对不能放过这些人，但是啊，我们也绝对不能冤枉自己的同志。那咱们现在支队的位置会不会暴露了？要不要转移啊？转移，他有奸细在，你转移哪儿他都有奸细。这个问题，那万一鬼子来偷袭怎么办？既然有这个奸细，这鬼子肯定要出于什么目的，想套取我们什么情报。所以呢，最近他暂时不会有大。我有个办法，就是将这次行动缩到最小范围的保护。战狼说的对，我们要尽快行动，摧毁那个兵工厂。现在唯一的方法就是要保密，要以最快的速度和进行反击的。还有一个问题，上回打兵工厂的时候，哎，那碉堡上有两挺机枪，那火力是太猛了。哎呀，一定要再想办法把机枪给端掉。一来，我们的子弹打不透；二来，炸弹扔不过去，怎么办？这点我已经想过办法了。我想现在庄子跟东儿应该已经在解决了。有办法了？哎，说说什么办法？到时候你就知道了。
，茶呀，怎么样？嘿，这呀叫弓箭，哎，我跟你说啊，这可厉害了。咱哪天有时间，我给你设只老鹰回来啊，烤着吃。庄子，口气不小啊，哎，连鹰都能射下来，那它比枪好使啊。你还别不服气，关键时候啊，它还真比枪好使。<笑>好好好好，哎呀，哪天给你瞧瞧你就知道了。嘿、哎。都准备好了。啊啊！啊，亚伯兄弟，你好好歇着吧，我们去就就回。啊，你不用了，我和战狼哥去就行了。啊，你睡醒了我们就回来了。走。老板，走，跟着战狼和庄子。队长，去哪儿啊？少啰嗦，跟着就是。是。其他人呢？拿着弹药，跟我走。是。只说一句，绝对服从命令。是。是靠你了啊！好，注意安全。你们两个提高警惕，不准任何人进来。有什么情况，立刻向我汇报。是是精神点啊！嘿，掌握好，加强警戒。嗨，看好了，来，别别这儿，别别这儿，是可以直接进入兵工厂。大伙听好了，待会胡队长跟鬼子打起来，我们就从这里进去。庄子，我跟六子我们剪开铁丝网，你带弟兄们进去。好，跟我来。好。学子，不早了，快去休息吧。晚了，哥哥要去哪儿？去总部。哥哥辛苦了，你也要多注意身体。你也早点休息吧。
起，快快，起，起来，警报，快点，快点。我要去把乡亲们救出来，我再去其他地方安置炸弹。
上所有的人，去追那批八路和逃跑的人。无论付出任何代价，一定要把人给我带回来。嘿，爹混蛋，你还活着！
官，战狼带着八路摧毁了兵工厂。我以为你以身殉国了呢。属下圣旨，因为你的失事给我带来旗帜大辱，我何以面对天皇？你这个不入流的下等人，我怎么能够相信你？你不仅丢失了兵工厂，还让我的荣誉受损，你连狗都不如。我的未来就毁在了你的手里，你还想娶我的妹妹？痴心妄想！一个不入流的下等人！我告诉你，不要以为战争就能改变你的命运，你白日做梦！我会马上送玄子走，你就是这件事件的天嘴羊，要么你就等着上断头台，要么就自己解决自己。杀了少佐，杀了战狼，替少佐报仇！快，快！哎，觉得吗？得。黄山大佬，放眼了，这就是我叫你们保护的兵工厂吗？嗯。报告大佐，战狼带着八路摧毁了兵工厂，还杀了少佐。刺杀了我！这个的，战狼，把战狼带回去。大佐，这是我的耻辱，请允许我亲手杀了他。民工厂的被毁，北条的被杀，亲我，你难脱其咎。在兵工厂的事情被查清楚之前。这个战狼有绝对的安全。秦某，这件事情你要给我个交代。